পেশি টিস্যু আমি এই অধ্যায়ের শুরুতেই তোমাদেরকে বলে আসছিলাম যে এই অধ্যায়ে আমরা যে প্রধান দুইটা জিনিসটা আলোচনা করতেছি অর্থাৎ কঙ্কালতন্ত্র এবং পেশিতন্ত্র দুইটাই কিন্তু আমাদের ভূনীয় মেসোডাম থেকে উৎপত্তি লাভ করে তোমরা যদি প্রথমে লিখে থেকে মানে লিখে রেখে আসে থাকো তাহলে আর এখানে না লিখলেও বা এই লাইনটা না মার্ক করলেও চলবে খুবই ইম্পর্টেন্ট তথ্য মায়োব্লাস্ট নামক এক ধরনের আদিকোষ থেকে মূলত এই পেশিকোষের উৎপত্তি লাভ হয় এবং পেশিকোষ দেখতে অনেকটা সুতার মতো বলে এটাকে পেশিতন্তুও বলা হয় তোমাদের মাথায় অনেক সময় ইমাজিনেশন থাকে যে আচ্ছা অনেকগুলো কোষ মিলে একটা তন্তুর মতো গঠন করে সেই গঠনটাকে আমরা পেশিতন্তু বলতেছি মোটেই না সম্পূর্ণ একটা কোষকেই তোমার আসলে পেশিতন্তু বলা হচ্ছে এবং পেশি এই পেশিকোষগুলাতে তোমার সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস এবং এর চারপাশে তোমার একটা সুস্পষ্ট আবরণ যেটাকে সার্কোলেমা বলা হয়ে থাকে খেয়াল রাখবা পেশি কোষকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য সার্কো শব্দটা মূলত ব্যবহার করা হয় আর লেমা শব্দটা আসছে আমরা কোষের আবরণকে কিন্তু প্লাজমা লেমাও বলে থাকি সেইখান থেকে মূলত সার্কো প্লাস লেমা সার্কোলেমা এবার তাহলে সাইটোপ্লাজমকে সার্কো প্লাজম বলা হয়ে থাকে এবং এই সার্কো প্লাজমে তোমার অনেকগুলা তোমার সমান্তরালভাবে মায়োফাইবিল নামক তন্তু থাকে এবং এই মায়োফাইবিল তন্তুগুলা অ্যাক্টিন ও মায়োসিন নামক প্রোটিন দ্বারা গঠিত অ্যাক্টিন ও মায়োসিন প্রোটিন ইম্পর্টেন্ট কেন এর কারণ হচ্ছে এই দুইটা প্রোটিনের কারণে কিন্তু আমাদের যে মাসলগুলো আছে বা পেশিগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সঞ্চালন সম্ভব এখন দেখো আমাদের পেশি টিস্যুর প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ পানি এবং অবশিষ্ট যে অংশটা আছে সেটা নিশ্চয়ই কঠিন পদার্থ আমাদের পেশিকোষ প্রধানত তিন প্রকার সর্বপ্রথমে দেখো মসৃণ বা অনৈচ্ছিক পেশি এটাকে আবার ভিসেরাল বা অন্তর্জন্ত্রীয় পেশিও বলা হয় এর কারণ হচ্ছে এগুলো আমাদের ইন্টার্নাল স্ট্রাকচারে থাকে মসৃণ পেশি বা অনৈচ্ছিক পেশি নর্মাল ইন্টার ইন্টার্নাল স্ট্রাকচারে থাকে এই জন্য এদেরকে ভিসেরাল বা অন্তর্জন্ত্রীয় বলা হয় এরপরে হৃদপেশি এবং সর্বশেষে ঐচ্ছিক বা তোমার অমসৃণ পেশি আমরা সর্বপ্রথম মসৃণ পেশি নিয়ে আলোচনা করি মসৃণ পেশি দেখতে অনেকটা মাকু আকৃতির এবং এতে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা একটি এই তথ্যটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা একটি এবং এটা মূলত এই পেশিতন্তুর মাঝামাঝি যে প্রশস্ত স্থান আছে সেখানে অবস্থান করে কোথায় কোথায় আমরা আসলেই মসৃণ পেশি পাচ্ছি অর্থাৎ উদাহরণগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং এই উদাহরণটা মনে রাখার জন্য সহজ টেকনিক হইতে পারে যে থলি নালি জলায় এখন জরায়ু যদি আরও বেশি এই তিনটা কিওয়ার্ড মনে রাখলে কিন্তু হচ্ছে কেননা তোমাদের দেখো উদাহরণগুলোতে থলি এবং নালি শব্দটা অবশ্যই অবশ্যই আছে এবং লাস্টে জরায়ু আছে তুমি যদি জরায়ু মনে নাও রাখতে চাও অর্থাৎ দুইটা মাত্র কিওয়ার্ড মনে রাখতে চাও তাহলে শুধুমাত্র থলি আর নালি মনে রাখতে পারো কেননা জরায়ু নিজেই একটা থলি সদৃশ অঙ্গ এটাকে তুমি একটা থলি হিসাবেই কল্পনা করতে পারো বা এটা আসলে একটা থলি অনৈচ্ছিক বা মসৃণ পেশির সংকোচন প্রসারণ ক্ষমতা ধীর এবং দীর্ঘস্থায়ী আর যদি আমরা হৃদ পেশির কথা বলতে যাই সেটা হচ্ছে দ্রুত অর্থাৎ ধীরের অপোজিট দ্রুত এবং কখনো ক্লান্ত হয় না ক্লান্ত হয় না আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে কেননা আমরা যতদিন বেঁচে থাকি সব সময় কিন্তু হৃদপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণ প্রয়োজন এটা দেখো হৃদ পেশির কাজের প্রথম লাইনটা এবার আমরা হৃদ পেশিতে চলে যাই গঠনের দিক থেকে কিন্তু এটা অনেকটা রৈখিক পেশি বা তোমার ঐচ্ছিক পেশির মতো কিন্তু কাজের দিক থেকে কিন্তু এটা অনৈচ্ছিক পেশির মতো আমরা এটাকে আসলে অনৈচ্ছিক পেশির আন্ডারে ফেলতে পারি এখানে দেখো তোমাদের নিচে লেখা আছে কাজের দিক থেকে এ পেশি অনৈচ্ছিক এবং এখানের যে নিউক্লিয়াসটা এই নিউক্লিয়াসটাও কিন্তু কোষের কেন্দ্রস্থলে থাকে এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট যে মায়োফাইবিলে আড়াআড়ি রেখা দেখা যায় দেখো প্রথম লাইনের দ্বিতীয় প্রথম লাইনের পরে অর্থাৎ দ্বিতীয় লাইনে এটা উল্লেখ আছে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তথ্য হচ্ছে যে হৃদপেশি বা কার্ডিয়াক পেশিতে তোমার ইন্টার ক্যালেটে ডিস্ক দেখা যায় ইন্টার ক্যালেটে ডিস্ক মূলত আড়াআড়ি রেখার অনেকটা সমন্বয় বলতে পারো বাট এটা না জানলেও চলবে শুধুমাত্র এইটুকু মনে রাখবা যে ইন্টার ক্যালেটে ডিস্ক মূলত হৃদপেশি বা কার্ডিয়াক পেশির একটা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য কঙ্কাল বা রৈখিক বা চিহ্নিত বা ঐচ্ছিক পেশি ইংরেজি নামটাও তোমাদের মনে রাখতে হবে স্ট্রিয়েটেড বা ভলেন্টারিলি এবং এইখানে দেখো ভলেন্টারিলি বলতে আশা করি তোমরা বুঝে গেছো আর কঙ্কাল বলার পেছনে কারণ হচ্ছে এই পেশিগুলা মেনলি তোমার অস্থির সাথে যুক্ত থাকে অর্থাৎ কঙ্কাল তন্ত্রের সাথে ডিরেক্টলি যুক্ত থাকার কারণে এদেরকে কঙ্কাল পেশি বলা হচ্ছে এবং এই পেশিগুলাতে অনুপ্রস্থ এক ধরনের রেখা দেখা যায় এই জন্য এটাকে মূলত তোমার চিহ্নিত বা রৈখিক পেশি বলা হচ্ছে এখানে দেখো নিচেই এই কথাটা বলা আছে যে অনুপ্রস্থ রেখা দেখা যায় 
মসৃণ পেশির মতো এই পেশিগুলা যে কোষগুলা সেটাকেও কিন্তু পেশিতন্তু বলা হয় তোমরা পাশে লিখে রাখবা যে মসৃণ পেশির অনুরূপ এখন এই যে যে অনেকগুলা পেশি কোষ বা পেশিতন্তু এগুলা একত্রে মিলিত হয়ে একটা গঠন তৈরি করে যেটাকে ফ্যাসিকুলাস বহুবচনে ফ্যাসিকুলি বলে এখন এই ফ্যাসিকুলাসের বাইরে যে আবরণটা থাকে তোমরা নামটা শুনে বুঝতে পারতেছ পেরি শব্দ দেওয়া সাধারণত তোমার আবরণকে বোঝায় সো এটা হচ্ছে পেরিমাইসিয়াম এবং এই গঠনগুলা এই যে যে আমরা পেরিমাইসিয়ামের আবরণের মধ্যে যে একটা গঠন পাইলাম এরকম অনেকগুলা গঠন মিলে আর একটা একত্রিত গঠন তৈরি করতেছে যেটা এপিমাইসিয়াম নামক একটা আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে প্রথমে পেরিমাইসিয়াম এর পরবর্তীতে এপিমাইসিয়াম নিয়ে আলোচনা করা আছে এর যে সার্কোলেমা অর্থাৎ যে কোষের পেশ এই এই পেশি কোষের যে তোমার আবরণ সেই আবরণটা কিন্তু সুস্পষ্ট তোমরা চাইলে মসৃণ পেশি বা অনৈচ্ছিক পেশি তার একবার দেখে আসতে পারো সেখানে কিন্তু এটা অস্পষ্ট ছিল অর্থাৎ সার্কোলেমা অস্পষ্ট থাকে প্রতিটা পেশি কোষের অভ্যন্তরে কতগুলা সূক্ষ্ম তন্তু যেটা মূলত মায়োফাইবেল এবং এখানে যেটা হচ্ছে তোমার এই মায়োফাইবেলগুলো অ্যাক্টিন ও মায়োসিন প্রোটিন দ্বারা গঠিত এখানে দেখো তোমাদের কিন্তু এই দুইটা লাইনে কিন্তু তোমাদের অনুরূপ একদমই ওই অনৈচ্ছিক পেশির মতো অনুরূপ সো তোমরা পাশে লিখে রাখবা যে অনৈচ্ছিক বা মসৃণ পেশির অনুরূপ এরপরে দেখো তোমাদের উদাহরণ দেওয়া আছে উদাহরণগুলো আনডাউটেডলি ইম্পর্টেন্ট বাট উদাহরণ মনে রাখার জন্য আমার কাছে তোমাদের কাছে তোমাদের জন্য তিনটা অফারিংস আছে একটা হচ্ছে কি যে একদমই এটা মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই কেননা তোমরা অনৈচ্ছিক পেশি এবং হৃদ পেশি চিনো তাহলে অপশনে দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবা যে কোনটা ঐচ্ছিক পেশির উদাহরণ সেকেন্ড হচ্ছে তোমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারা দেখো আমরা চোখ কিন্তু এদিকে তাকাইতে পারি এদিকে তাকাইতে পারি তার মানে আমরা চোখ নড়াচড়া করতে পারতেছি এটা ঐচ্ছিক আমরা কিন্তু ঢোক গিলতেছি অর্থাৎ গলবিলে কিন্তু একটা ঐচ্ছিক কাজ হচ্ছে তাহলে এটা ঐচ্ছিক এট দ্য সেম টাইম আমরা জিভার থ্রুতে কিন্তু খাবার দাবার নড়াচড়া করতেছি এটাও ঐচ্ছিক আর থার্ড অপশন হচ্ছে তোমরা অনেক কষ্ট করে মনে রাখবা আশা করি তোমরা থার্ডটা চুজ করবা না 